കൊറോണ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ തീസിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ സാധാരണ കയറി വരുന്നതിന് കുറേ പാത്രങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ചെടികളാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണിയാണിത് സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് നില വീടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂന്ന് തട്ടായിട്ടുണ്ട് ഫാഷണൽ പ്ലാൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹോം ടൂർ ആണ് ഇത് പത്തനംതിട്ട കൈപ്പട്ടൂർ ചന്ദനപ്പള്ളി റൂട്ടിലുള്ള ഒരു ഹോമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വീടിൻ്റെ പേരാണ് പുത്തൻ ബംഗ്ലാവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാഥയും സാറ് ഡോക്ടർ റണ്ണി പി വർഗീസ് സാർ സാറ് കാതലിക്കേറ്റ് കോളേജിൻ്റെ മാക്സ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് മാത്രവുമല്ല എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെനറ്റ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയത് സാറിന് തീസിസ് കിട്ടിയ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഞാനിത് എടുത്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു സാധാരണ ഒരു പേരെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ പേരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൊറോണ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ തീസിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അപ്പോൾ കൊറോണ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്രൗൺ പോലുള്ള വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എടുത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനൊരു ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് വന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ സാറിന് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊറോണ ഗ്രാഫ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഇത് സാറിൻ്റെ വൈഫാണ് ജൂബി ടീച്ചർ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ആ പഠനില ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് കുറേ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലേക്ക് പോവാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫോം ആണ് ഈ ഒരു വീട് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യാസമായ സാധാരണ വീടിനുമായിട്ട് ഈ വീടിനുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമി ഒരു ചരിഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് ഒരു കിഴക്ക് വശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭൂമി അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി അനുസരിച്ച് അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് തട്ടായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ട ഗ്രൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ പൊക്കത്തിലാണ് അടുത്ത വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂമും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിനും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു അകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും അതൊരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത് നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ് കാറ്റ് അത് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നു എല്ലാം ഓപ്പൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലും ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണി ആയാൽ ലൈറ്റ് പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നല്ല കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഈ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നല്ലവരുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ പിന്നെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എൻ്റെ മുകളിൽ ഓടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റും പിന്നെ ഫോക്കസ് ലൈറ്റും കൂടുതൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് ലൈറ്റ് വരുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സിറ്റൌട്ട് വീടിന് പുറത്തായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ സിറ്റൌട്ടിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു സിറ്റൌട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് എന്നാലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ ഫീലിങ്സ് അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നാല് വശവും ചെറിയ തൂണുകൾ മാത്രമേ വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഏറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ പത്രം വായിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല കാറ്റുമൊക്കെ ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരുന്നു ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും വരികയാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പോകേണ്ട കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചാലും നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സദ്യയിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഒന്നും തന്നെ ഭംഗം വരുത്താതെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വീട് പോയിരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭൂമി എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് മണ്ണൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നിരപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മണ്ണൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ ഭിത്തി മുഴുവനും ഇത് ഒറിജിനൽ കരിങ്കല്ല കേട്ടോ ഈ ഒറിജിനൽ കരിങ്കല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തി മൊത്തം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവനും ലേസി ട്രീ ഫിലോഡൻഡ്രൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു യെല്ലോ പാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒരു പച്ചപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു നല്ലൊരു കൂൾ ഫീലിംഗ് തരുന്ന ഒരു വീടാണിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ലിവിംഗ് ഏരിയ പിന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയ പിന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പൊ ആര് വന്നാലും എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യാം എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണത്തുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണത്തുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുകയും ചെയ്യാം അവിടെ ഇച്ചിരി പൊക്കമായതുകൊണ്ട് താഴത്തെ നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് താഴത്തെ നിലയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടു ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് പിന്നെ കിച്ചൺ ഉണ്ട് കിച്ചൺ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെ എല്ലാം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഇവിടെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാതിലും ചെല്ലും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കാണാം പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമും താഴെ ഉണ്ട് അമ്മച്ചി കിച്ചണിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സാൻസവേരി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാമ് പിന്നെ നമ്മുടെ പോത്തോസ് നിയോൺ പോത്തോസും ഒരു സാധാരണ പോത്തോസും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ സാധാരണ കയറി വരുന്നുണ്ട് കുറേ പാത്രങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ചെടികളാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഈ കിച്ചണും നല്ല പ്രത്യേകതയുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിയാം ഈ കിച്ചണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ കിച്ചണാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന നമ്മൾ രാവിലെ കുളയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആഹാരം ഒന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ 
സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കിച്ചണിൽ നിന്നിറങ്ങി അടുത്ത കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടാണ് വാഷ് ഏരിയ അവിടെ ഒരു ബേബി സൺറോസിന്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റൂഫ് സ്കൈലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റൂഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കിച്ചൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഇവിടുത്തെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കാണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ കിച്ചണിലെ നമ്മൾ ചെയറൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്ലേസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇത്ര ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതാ ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം ഡോർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂം ഈ ബെഡ്റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ജനലുകൾ ജനാലകളല്ലേ അല്ല അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഡോർസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കാരണം ഫർണിച്ചർ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഫർണിച്ചർ കുറവാക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ജനലിന് ഒരു തിട്ട വരുന്നതിന് ഒരു അല്പം കൂടെ ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരിപ്പടമാക്കും ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം ഈ ബാത്റൂമിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേ യാതൊരു സാധനവും ഇവിടെ വലിച്ചു വാരി ഇടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരു
വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ബാത്റൂം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതൊരു ബാക്ക്യാർഡ് സിറ്റോട്ട് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പാഷ്യോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഇരിക്കാനും അത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന ഒരു ഏറിയ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെയാണ് ഈ ഒരു വീട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും തട്ടുതട്ടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലേക്കാണ് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പൊടി പടികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ടെനീഷയുടെ രണ്ട് പ്ലാൻസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സമയങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചിലവഴിക്കും കുറേ കൂടെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏറിയ ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഏറിയ ഇവിടെ സാറൊരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്പേസും ഇത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഴയ ഉപ്പുമാങ്ങ ഭരണിയാണിത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭിത്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് വോൾ ഫുള്ള് വിൻഡോ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ സമയത്തുള്ള വെട്ടം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിവിങ്ങിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനാലകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറി ചെല്ലുന്നത് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്പേസും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൂൾ ഫീലിംഗ് ആണ് ഏത് ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കൂൾ ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും തോന്നുക ഇവിടെ ഒരു സാൻസവേരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ പോത്തോസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെയും കണ്ടില്ല ഇരിക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജനലരിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുറിയും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ റൂമിലെല്ലാം അതാണൊരു പ്രത്യേകത ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് പണി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അടുത്തൊരു പാശ്യയിലോട്ടാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാശ്യോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പടി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഒരിക്കലും മൂന്നാമത്തെ നിലയെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം 
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഈ ഒരു വീട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും ഒരു രണ്ടാം നിലയിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ധാരാളം പടികൾ കയറേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പടി കയറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലും അവിടെ നിന്ന് നാലോ അഞ്ചോ പടി കയറുമ്പോഴത്തേനും മൂന്നാമത്തെ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാള് പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമ് സ്റ്റഡി ഏരിയ പിന്നെ ഓപ്പൺ ടെറസിലോട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതീ നിലയിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിത്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനാലകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുറിയും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെട്ടം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് കൂടുതലും ഇൻബിൽറ്റായിട്ടുള്ള വോൾ അലമാരകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതും ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ലിവിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആർ ആർക്കിടെക്റ്റിനെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ശരിക്കും ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ മാത്രമാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണോ എന്താണ് ഈ വീടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും വൈഫുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ഐഡിയയെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡിസൈന് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മളോടെല്ലാം കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള നിർമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ആർക്കിടെക്റ്റാനാണ് പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഡിസൈൻ മുഴുവനും ആർക്കിടെക്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഗാർഡനും അതുപോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഒക്കെ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് റബേക്ക 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 കുരി രണ്ടുപേരും നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അതുതന്നെ എല്ലാവരും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ഇവിടെയെന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറസിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഇരിക്കാനൊക്കെ ഇരിപ്പടം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യോഗ ജിമ്മൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഓടാണ് ഇതിൻ്റെ മോൾവശം മുഴുവനും ഓടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ആ ഒരു തണുപ്പ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയില്ലേ നമ്മൾ താഴെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ സ്കൈലൈറ്റിൻ്റെ റൂഫായി ഇത് ഇവിടെ മുഴുവനും നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിപ്പടം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസും ക്രമീകരിച്ച് ഓപ്പൺ ടെറസും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറസിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് വാഷ് ഏറിയായും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണിത് ഇവിടെയും വളരെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏറിയ ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വീടിനകം കുറേ തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളോ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മുഷിപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ മുകളിലോട്ടും നന്നായിട്ട് സ്ഥലമുണ്
ഒരു വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്പേസും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് തന്നെയാണിത് ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ നിന്നും വീണ്ടും കയറുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ടാണ് അവിടെയാണ് വാട്ടർ ടാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് താഴെ പാശയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കയറിയിരിക്കുന്ന കാണാം അത് ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പിയിലേക്കാണ് അത് നന്നായിട്ട് പൂവുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ചെടിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമാണ് അതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ക